I once again. Uh, today, today we will consider uh, a nine report related to the topics of sustainable building and architecture, uh, sites and society. We wish you a pleasant time and benefit from the participation. Before starting, I have to resolve a few protocol issues. Since only Ukrainian speaking participation participate in our work, uh, we will conduct the protocol part of the conference in English and some discussions in Ukrainian. If there are no objections, let's begin. Uh, any objection? No? If, if, any, if no any objection, let's begin. Uh, first, we will consider the presentation of our colleagues from Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic uh, determination of the bearing capacity of biaxially banded beams based on the design strength of reinforced, uh, reinforced concrete with Olena Kharkava. Please, we waiting. Hello to all participants. My name is Olga Garkava. I am from National University Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic. I am presenting the report on topic bearing capacity of biaxially banded beams based on the design strength of reinforced concrete. The concept of the design strength of reinforced concrete and its application were considered for members subjected to plane bending. The essence of the considered approach is that reinforced concrete is reflected as composite that has a certain strength characteristic, the design strength of reinforced concrete, FZM. At the same time, the strength problems of such members are solved on the basis of classical theory of resistance of materials. The implemented characteristic FZM is an integral value that takes into account the strength characteristics of concrete and reinforcement, the amount of reinforcement in the section and its location. Values, uh, the design strengths of reinforced concrete, are tabulated for different classes of concrete and reinforcement and different reinforcement ratios. Complex deformation of reinforced concrete members is widespread in the practice of operation of many building structures, wherein it may be cased by both force and random factors of constructive, technological, and operational nature. In general, it proposed to solve the strength problem of such members using the design strengths of reinforced concrete on the basis of adopted, uh, of presented uh, dependence, where FZM is the design strength of reinforced concrete member at plane bending, and the coefficient gamma is a reducing coefficient uh, for the design of strength of reinforced concrete at biaxial bending. To determine uh, the coefficient gamma, it is first considered the case of biaxial bending of reinforced concrete beam in which the compressed concrete area has the form of trapezoid. Obtaining the design strength of reinforced concrete bending uh, of reinforced concrete at biaxial bending is considered for members of rectangular cross section with single reinforcement. At the same time, the assumptions for design according to Eurocode 2 are used. In particular, a rectangular stress distribution in the concrete of compressed area uh, is taken into account, and also bilinear diagram of the uh, stress strain uh, dependence uh, for, uh, for tensile reinforcement. The deformation criteria is used as a destructive criteria on, on the basis of adopted assumptions 
the coefficient of reduction, the strength, the design strength of reinforced concrete at biaxial bending for rectangular cross section with trapezoidal form of compressed area is derived in the presented form uh, from equations of equilibrium. To obtain uh, the dependence for uh, angle of natural axis inclination angle theta here the condition of parallelism for for the planes of internal and external bending moments action is applied single out the ratio of ge geometrical characteristics of the cross section as one uh, that may be specified the formula for determining angle theta is written on the slide in the similar way the dependencies for the triangular form of compressed concrete area are are found it's uh, coefficient gamma and the angle theta Full calculation of biaxially banded members according to desired uh, described method is possible only if the form of compressed concrete uh, area is known. For its definition, the prerequisite is adapted on the transformation of trapezoidal form of the compressed area into triangular uh, on the border of limiting state of its existence of its existence based on the condition um, based on that the condition of delimiting the forms of compressed area is obtained and is shown here using all derived dependencies it's possible to determine the coefficient gamma of reducing the design strength of reinforced concrete and biaxial bending depending on the angle of inclination of external load plane uh, at the same time the ratio of geometrical characteristics of the section and also longitudinal reinforcement ratio are also taken into account for the example uh, the values of such coefficient gamma for members with reinforcement of class a 400 c are given in the table uh, in the range of angle beta from 0 to 14 degrees using the developed method the bearing capacity of biaxially banded beams was determined the calculation results and experimental data are shown at uh, the next slide. Their comparison evidences that the proposed method ensures a satisfactory coverage of theoretical and experimental data. From conducted research, it, it is concluded that bearing capacity of biaxially banded beams may be simply determined based on the design strength of reinforced concrete. Thank you for your attention. Uh, thank you very much for your report. Uh, and now time for discussion. Uh, who has a question? I'm sorry. Please question. Uh, thank you uh, for your report, uh, Pani Volha. Uh, I have one question. Чути, чути. Так, чути. так, скажіть, будь ласка, яке практичне використання цього коефіцієнту врахування впливу на розрахункове значення опору залізобетону? Доброго ранку, шановні учасники конференції. Рада вас вітати з Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондрачука. Дякую за таку чудову нагоду поспілкуватися. Дякую організаторам. Стосовно питання щодо практичного значення коефіцієнта зниження розрахункового опору бетон, залізобетону при 
косому згинанні. Якщо дозволите, то я хотіла би поділитися презентацією, якщо Значить, видно презентацію, так? Бачимо. Якщо звернутися до розрахунку взагалі косо зігнутих елементів, то цей розрахунок досить ускладнений. І ускладнений він, по-перше, наявністю декількох можливих форм стиснутої зони при розрахунку, а також, крім цього, необхідністю визначення додаткового параметра а саме кута нахилу нейтральної лінії, тому що на відміну від плоского згинання, значить, нейтральна лінія буде займати <кій> певне похиле положення відносно осей інерції перерізу. Отже, ці ускладнення при розрахунку шляхом значить, використання концепції розрахункового опору бето, залізобетону можуть бути усунені. От на цьому слайді представлена загальна умова визначення міцності косозігнутого елемента, яка являє собою лише одну значить, формулу, в якій використовується поняття загального опору залізобетону. Це FZM, момент опору перерізу, і оцей коефіцієнт зниження – розрахункового опору залізобетону саме при косому згинанні. Тому що FZM – це опір залізобетону при плоскому згинанні, і, а при косому згинанні за рахунок повороту зовнішньої силової площини відносно вертикальної осі перерізу на кут бета – Скажем, опір перерізу буде знижуватися, і оцей коефіцієнт, відповідно, враховує це зниження. Таким чином, розрахунок міцності зводиться до використання однієї формули і табличного коефіцієнта зниження цієї величини. Дуже цікаво. Якщо дозволите, ще скажіть, будь ласка, даруйте, можливо, трохи нерозумне запитання. Якісь рецепти по визначенню площі стиснутої зони, окрім традиційних, геометричних, можуть тут застосовуватися? Ну, тут в тому ж, як, як, як скажем, в тому ж і перевага цього методу, що на відміну від традиційного підходу, коли ми визначаємо спочатку форму стиснутої зони, тоді визначаємо положення нейтральної лінії, в даному випадку отримані залежності для цього коефіцієнта, для всіх форм, які реалізуються при косому згинанні. Відповідно, попередньо визначати, яка це буде форма, немає необхідності, тому що в табличному вигляді, от у нас є таблиця для цього коефіцієнта, в табличному вигляді це вже враховано, значить, не, незалежно від того, яка форма, залежно тільки від кута е, прикладання зовнішньої е, силової площини. От кут бета тут залежно від кута, цей коефіцієнт врахований і, відповідно, форми стиснутої зони визначати взагалі немає, скажем, не є метою розрахунку. Дуже круто. Я тільки припустив, що це було б доцільно зробити, а ви це вже реалізували. Перевершили сподівання. Я дуже задоволений відповіддю. Дякую, колеги, хто ще має запитання. У мене ще є питання таке. Дивіться, всі розрахунки, як в Україні, так і в усьому світі, вони нормуються нормативними документами. У нас це ДБНи, у світі це коди різні. Яким чином ви плануєте імплементувати вашу методику до розрахунків будівель, там, спору, так, адже саме касе згинання, да, воно досить часто зустрічається, і дійсно у вас такі дуже-дуже ну, цікаві, цікаві при, е, предложення, да, е, значить, але яким чином практично ми, конструктори, можемо це застосовувати при поточних розрахунках? Ну, знову ж таки, я повертаюся до тієї вихідної формули, про, з якої ми починали. 
Тобто задача розв'язання е, міцності такого косозігнутого елемента зводиться лише до однієї формули, в якій застосовується міцність. Ольга, вибачте, вибачте, я переб'ю вас, я ще раз вибачаю за те, що питання не в тому, питання не в математиці, і не, а питання в практичному застосуванні з точки зору закону. Ось таким чином, з точки зону нормативних документів. Чи плануєте ви імплементувати ваші методики в якийсь нормативний документ? Мабуть, а так буде, вірніше, питання поставити. Ну, безперечно, оскільки основні передумови, на котрих базується цей розрахунок, взяті з діючих будівельних норм, то, відповідно, цей розрахунок базується на цих нормах. І було б досить розумно, скажімо, і логічно подати пропозиції в наш інститут будівельних конструкцій для того, щоб включити як рекомендації до розрахунку таких косозігнутих елементів. Тому що таких рекомендацій на сьогодні в Україні немає. Ну і як ви вважаєте, як довго буде сам процес імплементації тривати? Тому що ми знаємо, ну, досить бюрократична система. Можливо, це навіть і правильно, що така бюрократія, щоб відсікати все зайве. Яким, як довго ми будемо чекати, поки це з'явиться, в реальних розрахунках, в реальних програмних комплексах, наприклад, таких як Ліра, як СКАД там і так далі. Ну, це мені важко спрогнозувати, скажімо так. Ну, Але з нашого, може, вас нашого досвід... боку ми, значить, прикладемо до цього зусилля. Тому що і ми в цьому зацікавлені, як у впровадженні. Тобто досвід у вас в цьому є, так? Так, да, да, ми вже одного разу якраз стосовно цього косозігнутих елементів певні впровадження робили в нормативні документи. Дякую. Any question, please? Uh, is any question? Uh, no question. Thank you very much, Olga. And we uh, flow to the next uh, presentation. Uh, now is, turn, is the turn of the colleague from the Kyiv National University of Architecture and Construction uh, to present their, their report. Uh, the topic of the presentation is a uh, bare technical approach for, on, for a continuous simultaneous increase of indoor and outdoor air quality. quality. The speaker is Viktor uh, Melikovsky. Please. They represented the investigation of constructive and technological parameters of an uh, energy. No, no, no. This, this, uh, this, not this presentation. Not, no, no, no. The technical approach for continuous, simultaneous increase of indoor and out and outdoor. One minute. Dear colleagues, I am very glad to meet you at the conference. The work of some of our students to address the environmental and career goals in the nature approach by declaration that connects our data social objects with living nature to solve multiple environmental, technical, and social tasks in each one, which is impossible by engineering systems themselves. There are outdoor and indoor green structures connecting building structures with plants, indoor greens, including passive and active fire remediation systems, green fence, no hedges, connecting or replacing passive with plants, and rain gardens with passive sewage. Most of the solutions are found in ancient times, possibly before writing, and the logical continuation is connecting plants with engineering. Sorry, but the sound is missing. Yes, I, we cannot hear any sound. Uh, uh, 
we don't hear sound but i i hear sound Okay. Dear colleagues, I am very glad to meet you at the conference. The oh, work can't stop our enthusiasm okay, to increase no. the environment and in indoor air quality using the most natural approach, biotechnology that connect or replace artificial objects with living nature to solve multiple environmental, technical and social tasks in each one, which isn't possible by engineering systems themselves. There are outdoor and indoor green structures connecting building structures with plants, indoor greening, including passive and active phytoremediation systems, greened fences or hedges, connecting or replacing fences with plants, and rain gardens replacing sewage. Most of the solutions are found in ancient times, possibly before writing. And the logical continuation is connecting plants with engineering systems, especially microclimate ones. Let me introduce the authors of the work. Tatiana Tkachenko, a doctor habilitated professor, head of the Department of Environmental Protection Technologies and Labor Safety at Kiev National University of Construction and Architecture, a member of the National Technical Committee for Standardization, TC82, a principal investigator of the work. I am Viktor Milikovsky, Dr. Habilitatus, Professor and Professor of the Heat Gas Supply and Ventilation Department, a responsible executor of the work who takes part in creating the methods and performing thermotechnical and gas exchange research of green structures and also the development of connection of them with ventilation systems. Victoria Konovaluk, Philosophy Doctor, Associate Professor and Associate Professor of the same department, take part in the research in the same direction, especially in regions with mining. Marina Kravchenko, philosophy doctor, pro associate professor and associate professor with the Department of Environmental Protection Technologies and Labor Safety, research the environmental impact of green structures. Igor Satin, philosophy doctor, head of the Department of Mechanization of Sanitary Cleaning, Improvement and Landscaping of Cities, Scientific Research and Design Technological Institute of Urban Economy, Researches uh, Waste Treatment and Environmental Pollution. The main problem of modern dense building and high intensive traffic is the negative influence on, on the environment, which causes a decrease in the in outdoor air quality. This air will be taken by inflow ventilation. After cleaning from dust, but not from other pollutants, it will be supplied to rooms, decreasing indoor air quality. In rooms, the air is polluted by furniture, building, finishing materials, equipment, etc., and it polluses the environment after releasing by its host ventilation. In industrial regions or around traffic jammed highways, outdoor air is too polluted to use for ventilation. In this world, a solution of the problem will be found. Indoor phytoremediation systems are the prospective biotechnology to increase air quality. Thus, they will be analyzed to use them as a prototype. As the main problem is carbon dioxide exchange, the test results of it should be discussed. Based on the result of analysis, uh, a new phytofilter is proposed. Ways to decrease the energy demand for plant illumination should be also offered. Plants are the most natural promising beings for increasing outdoor and indoor air quality. Phytoremediation systems are the prospective biotechnology to increase air quality. Nevertheless, they operate independently of the biorhythm of plants, causing secondary pollution by carbon dioxide. Round the clock they can humidify and clean air from volatile compounds, dust particles, etc., and release useful volatile fat or honey compounds including adherents and phytoncytes. The last ones re reduce pathogenic bacteria and viruses. Plants absorb carbon dioxide and release oxygen, but phytosynthesis has a biorhythm. Most plants release oxygen during the daytime, except cresolicin acid metabolism, CAM, which does it at night. The less plants originated from regions with very hot and dry conditions. The metabolism operates by closing stomach to save water and storing energy during illumination time. When the illumination is missing, the foliage uses the stored energy to perform gas exchange. 
The process of energy storage and using energy causes exergy destruction, which decreases the energy efficiency and requires more biomass from the same, for the same reason. Brazing operates around the clock in all plants, consuming oxygen and releasing carbon dioxide. This causes secondary air pollution in breathing only time. Let us analyze the result of testing uh, a Galenema robellini by Intel House on 11 April 2015. The plant and urban weather station net Atmo were put into a black and clear packet. In a black and clear packet, the concentration of carbon dioxide during 40 minutes rises from 796 to 2311 parts per million. In a clear packet in sunlight, the concentration falls from 1060 to 315 parts per million. From 6 past 4, post meridian, uh, the concentration starts increasing up to 1572 parts per million at 6 to 7 antimeridian. In the morning, the concentration falls to 263 parts per million. The research gives the idea to split the phytofilter operation. Active photosynthesis should be performed in supplier and breathing only in exhaust air to decrease outdoor air pollution. It requires a special design of phytofilters. We propose a design of phytofilter model for inlet exhaust ventilation. The phytofilter has spaces 3 with plants and well system 4. Controller 6 opens wells 4 to pass inlet air through one of the spaces, 3 with oxygen release and host 1 through other spaces, 3. Controller 6 turn on illumination 5 only if in the first space 3. When the plants in the first space will turn to breath only, controller 6 switches flows and illumination to another space 3. The model solves both internal and external tasks. It isn't only prepared high quality in letter by cleanses host error from indoor pollutants, which can act in the outdoor environment, especially in dense built districts. To avoid additional pollution due to energy consumption for illumination, we can use different approaches. Using natural illumination through clear walls of the model requires the combination of CAM and other plants, using natural illumination only for daily operated space 3 or proper installation it after an air handling unit. Installing the model after an air handling unit with the heater 4, cooler 5 and reheater 6 almost removes additional energy consumption. The heat from illumination decreases the need for energy for heating in the heating period and reheating in the cooling period. For this, we should use specially designed three-dimensional adapter 10 to properly direct air flows. The valves usually installed on the exit of the air handling unit can be installed after the fighter filter and the second 3D adapter 10. Conclusions Indoor pollutants are dangerous for people in buildings and pollute the environment, especially in dense built districts. Plants are promising beings for the solution of both problems, but we should take into account the biorhythm of photosynthesis. The proposed photofilter design can pass in air through plants that absorb carbon dioxide and release oxygen and also pass out air through breathing only once, which ensure maximum inlet air quality and cleans outdoor air. The proposed installation and plant assortment give low energy consumption and high effectiveness. Thank you for your attention. Let us invite you for collaboration. The main directions and contacts are on the screen. Uh, thank you for your presentation. Uh, question, please. Is there any question? Я хочу подякувати за вашу роботу і, можливо, в мене є питання. Неможливо, не точно є. Ми живемо зараз у світі, коли якість повітря стає все далі гіршою. І, безумовно, ця робота має велику перспективу. І не тільки, можливо, у цього часу, так, але і на майбутнє. Тому що бачимо, що умови життя людини стають все гірші і гірші. І, можливо, прийдеться нам виживати, як у космічному кораблі, оновлювати повітря і таке інше. І я розумію, що є відмінності між мисленням науковця і мисленням людини бізнесу, але 
Можливо, мої питання будуть більше не наукового плану, а бізнесового плану. Мені дуже сподобалась ваша стаття, дуже така цікава, з мого погляду, in my opinion, технологія, але мене більше, як будівельника, більше хвилює практичне застосування цього на майбутнє. І тому от перше моє питання – які геометричні параметри може мати ваша система при безпосередньому комерційному застосуванні? Тобто це буде щось дуже велике, чи може компактне? Як це практично реалізувати? Шановні колеги, дуже, дуже дякую за запитання, за можливість взяти участь у цій конференції. Значить, стосовно геометрії, зараз у нас якраз, от прямо зараз, відбуваються дослідження, в лабораторії тепломасообіну в зелених конструкціях якраз от кількісне, кількісне дослідження, поглинання СО2, виділення кисню, значить, поглинання різних речовин, бо на сьогодні в літературі є тільки якісно. От написано, які рослини кращі поглинати, такі гірші, бали є, але, на жаль, нема саме кількісного цього. І от зараз якраз ми і займаємося тим, щоб визначити ту кількість біомаси, яку необхідно туди розмістити для того, щоб отримати конкретний ефект під конкретний, під конкретний регіон, під конкретно, значить, ну, конкретні початкові умови, початкову якість повітря. Тому, ну, як на зараз, то це поки що ми орієнтуємося на середній розмір. Поки що орієнтуємося. Значить, зараз у нас якраз виконується випробування, ми розробляємо кріп... Того, мало того, метод експериментального дослідження, оціх, щоб ми могли застосовувати різні рослини для цього. І тому поки що ми орієнтуємось на середній розмір, але значить, у майбутньому, можливо, ми навіть ну, за, за цей рік, якраз у нас закінчується тематика, ми знайдемо, може, можливості іще зменшити це. Тому значить, це питання, от якраз ну, геометрії, прямо зараз вирішується. Ну, середні розміри – це скільки? Ну, от якщо орієнтуватися, то десь як, як, ну, як сучасна от середня установка вентиляційна, тільки ну, оця, от, я маю на увазі, ну, як вона, каркасна установка, десь у нас метр, метра, ну, метра півтора-два по горизонталі, по глибині десь метра, пів, метр, пів, метр десь, і по висоті метра два-три. Але поки mm-hmm. що це, я ж кажу, що ми намагаємося зараз ще зменшити це, бо прекрасно розуміємо, що на об'єктах місця в принципі в обмаль. Ми навіть іноді у нас були об'єкти, де ми розділяли установку і окремі деталі ставили в одній кінці, потім повітроводами гнали в іншу, для того, щоб просто розмістити туди, де прикладно той же самий теплоутилізатор. Зрозуміло, дякую. І тоді з цього випливає наступне питання. Знову ж таки, воно більш бізнесове. Я хочу, так, щоб так. ви мене вибачили, що не це, стільки по науки. А на який сегмент ринку буде розрахована ваша система очищення? Тому я, я бачу великі перспективи з вашого боку по комерціалізації цього. І який так, саме так. сегмент ринку ви плануєте охопити це? Ну, значить, ми, в принципі, орієнтуємося на об'єкт, найрізноманітніші об'єкти, серед яких, наприклад, це може бути житло навіть, ну, наприклад, в таких от районах, як, наприклад, вулиця Валерія Лобановського, там, де біда буває, там, де протисняві такі, що, е, це, що там мож, може, можна по півгодини стояти просто в тисняві. І це там рівень цих газів викидних просто зашкальний. Можемо статуватися малих і великих офісних е, значить, центрів. Тому ми поки що орієнтуємося на, ну, на найшир, найширший сегмент ринку. <кій> тобто я уточнюю питання, це е, ж, житлові приміщення, комерційні, житлові промислові. Офісні. Житлові офісні поки що, житлові офісні. Але а, в принципі не виключається і промисловість, бо в промисловість завжди, в регіонах завжди ситуація з повітрям найгірша. Дякую. Я бачу ще питання Олександра. Я якраз хотів додати з цього приводу, пане Вікторе, подякувати вам за доповідь. Серед, серед співавторів е, побачив е, свою колегу, пані Вікторію Коновалюк. Да, е, вона довгий час працювала в Кривому Розі. І ми запрошуємо до Кривого Рогу. В нас гарно можна поекспериментувати з повітрям. Гарна сировинна база, так би мовити. Да. Е, щирі вітання. Дя- дякую за доповідь. Сподіваюсь, працює промисловість вся працює. 
На, наскільки це можливо, ну, про, так, про масштаби так. судити складно, да, але... Дякую. Так, да, так. Вікторія Анатольовна тепер у нас працює, так що дякую. Можу передати від вас вітання. Нагадайте, будь ласка, ім'я? Олександр Палива, да. Вона... О, о, дякую, вона да, роз... да. розповідала про вас. Є. Да, да, да. Uh, thank you very much, colleagues. Да, uh, we must flow to the next question. Uh, the next report is from the, our colleagues from Lviv Polytechnic National University. Uh, the topic of the report is information system of multi-stage analysis of the building of objects models of construction site, presented by Sergei uh, Dolopolo. Please. Greetings to all present. I'm Sergei Dolopolo, a first-year graduate student at Kiev National University of Construction and Architecture. And I would also like to introduce the co-authors of the research, namely Tatiana Goncharenko, Alexander Terentiev, Konstantin Fridun, and Andrei Rusinsky. Uh, ladies and gentlemen, we are glad to present you a report on information system of multi-stage analysis of the building of object models on a construction site. This study proposes a multi-stage approach to building object models on construction sites to develop an evolutionary digital twin. It integrates building information modeling and artificial intelligence technology and discusses the potential for using IoT technology and big data. The study presents an extensive AI system that combines convolutional neural network and fit for neural network uh, architectures to detect, categorize and evaluate BIM projects uh, through their life cycle. It also addresses scalability prospects for point cloud and mesh models. This study determines the effectiveness of prospects for point clouds and mesh models, construction sites conformance detection during BIM model construction, providing consistency and quantitative evaluation and of the construction sites processes. The results of this research can be used uh, to improve BIM modeling methods and concepts uh, leading to a multi-stage representation of the construction site's digital twin. In the presented system, figure shows a SFM and IOT cameras are employed to create 3D projections of uh, construction objects uh, leading to the production of EOMs, uh, mesh models and point clouds at different levels of detail. In the presentation, we can observe two techniques uh, for photomodeling, namely static photomodeling and dynamic photomodeling. My figure illustrates the static photomodeling approach, which involves installing fixed cameras uh, that remain in operational throws the under observation period. In contrast, dynamic photomodeling requires fewer cameras and involves capturing images while in motion at specific time intervals. In this slide, we can see the processes of building object models using photomodeling and structure from motion. Thus, within the framework of the study, we have the opportunity to extract information from panoramic photos or photo sequences and model on their basis point cloud, mesh models and BOMs of varying degrees of detail based on the project requirements using photo modeling and SFM, which is based on the AGSoft PhotoScan software. Geometric forms are replicated with varying degrees or of detail during photo modeling, approximately one point for every five centimeter of real size. As part of the project, 600 visualizations uh, of BOM's construction segments uh, were conducted at uh, various uh, stages of the construction processes and for different objects, forming the learning and training datasets for the study. Figure shows one of the BOM construction fragments on a real-world example of uh, a building object with serial number 5. A dataset uh, of 600 complete images of the building object was created as part of the study's framework. The artificial intelligence system recognized diverse construction sites and their resulting models before determining their resemblance and compliance with the defined standards. Uh, following um, 
the development of the models there were manually taken for additional training. Given the YOLO vs 5 models excellent performance as the fastest and most successful model in the YOLO, YOLO family, it was chosen for the categorization of building items and their derivative models. Experiment results showed that uh, 100 iterations of training took no more than 8 minutes of real time. The evaluation metrics chosen were average precision is the average accuracy for a given class and mean average precision MAP uh, the average accuracy for all classes. The value of the average precision of the point clouds mesh models uh, BOMs, general average precision and mean average precision are determined by equations in the figure. The next figure shows visualization of the mathematical processes about the derivatives uh, of the building objects during their classification. The following libraries and software were used in the study. Python, NumPy, Keras, TensorFlow, PyTorch, JSON, Pandas, Cuda, and OpenCV. The Yellow vs. 5 model is trained in the ratio of 80% of, of training images and 20% of test images. Images were separated according to the stage of development of simple building things. Uh, table 1 shows the training parameters for the Yellow vs. 5 model. Comparison according to the fit for neural network uh, models should be performed when uh, certain standards are defined. The artificial limits uh, that the standard must take into account are shown in the table 2. Uh, this study determines the effectiveness of detecting uh, site conformance during the step-by-step -step construction of a BIM modeling model uh, providing consistency and a quantitative assessment of the construction processes. The results can enhance uh, BIM modeling methods and concepts uh, specifically towards an evolutionary representation of the digital twin of the construction site. The Yolo vs. 5 model had a fast learning process. Uh, process. Uh, 42 minutes for uh, 512 iterations and achieved a mean average precision MAP of uh, 0.73 while also classifying building objects uh, by class and derivative models. The fit for all neural network model was evaluated for establishing a quality standard which can be applied to each stage of building object development individually. Examples uh, of the finding and classification results are shown in the table 3 and table 4. Table 3 shows the generalized YOLO vs 5 classification results by building objects. The indicators range from 0 to 1 and are pre-normalized. Uh, and the table 4 shows the, how the fit for all neural network model works regarding the standards uh, given by the customer based on the building objects. The indicates range from 0 to 1 and are pre-normalized too. As a result, the acquired um, values demonstrate the conformity of classified architectural objects and their derivatives models to the required requirements. Uh, in summary, this study showcases the potential of using AI and BIM technology for multi-stage modeling of uh, building site objects. The YOLO vs 5 model demonstrates impressive performance with fast learning and high mean average precision. The model classified building object class and derivative models including point cloud, mesh model and BOM. The fit for all neural network model was used to establish, in, establish quality standards based on general indicators for each stage of building objects development. Uh, the comparison of model and, uh, models and standards showed high conformity 0 0.92 to 1.00, for example, number 5, indicating the accuracy of the information system model. This research also presents two options for photomodeling setup, uh, static and dynamic, which can pave the way for integrating innovative AR technology, LIDAR photomodeling technology,
technology and cloud storage to handle big data and enhance project efficiency. Thank you for your attention. Uh, thank you for your report. Uh, we passed a question. Uh, please question. Is there any question? Um, let me ask a question. Please, what please. Is the prefer what is the preferred language, English or uh, Ukrainian? No, I should Ага, я вам зручніше. Значить, дивіться, це ваші алгоритми, які от ви запропонували, чи це ви використовуєте і до? Це вже розроблені алгоритми, які імплементуються за допомогою, ну, пакетні додатки встановлюються і використовуються. Це зрозуміло. Тепер питання номер два. От ви кажете час розрахунку. Час же розрахунку дуже сильно залежить від заліза комп'ютерного. Яке, бо, наприклад, якщо ми візьмемо старий ноутбук, то я так боюсь, що нас буде вдвічі довше. То яке ви приблизно використовували, якось, щоб воно якось було більш уніфіковано, ну так, щоб можна було прикинути на, на, різних, комп'ютерних, на різних комп'ютерах, як це буде поводитися? Я зрозумів ваше запитання. Тут малося більше на увазі приблизний час, тому що при такій кількості, при таких налаштуваннях він не буде мати суттєвих відхилень, якщо використовувати... Ну, власне, з такими ж налаштуваннями, як і у ну, розробника. Тобто, якщо це все прописується, мінімальні вимоги, то, в принципі, проблем не буде з, цим, ну, з цією стандартизацією. Ну, тут, тут не кажіть, бо процесори є і на півтора ГГц, і на чотири ГГц. Ні, ну, звичайно. Ну, просто якщо це все прописати конкретно перед використанням для людини, то вони будуть розуміти, з чим вони будуть мати справу. Ага, ну, які дякую, дякую. конкретні вимоги мають. Дякую, дякую. У мене ще є питання, знову ж таки, комерційного плану. Якщо ми вже перейшли на державну мову, я буду далі продовжувати державну мову. О, знову ж таки, для кого, на який сегмент менеджменту в будівництві розраховані ваші оці е, системи? Я розумію, що це система. На кого? Тобто це е, чи девелопер? когось будівельного підприємства, чи це замовник, на кого це? Ну, перш за все, воно може розподілятися між декількома ланками, але вважалося, що це може стати певним стандартом, тобто воно орієнтовно на державний сегмент, щоб вводились певні нормативні акти, і це буде як доповнення до контролю якості. В такому випадку його будуть використовувати як розробники, ну, прораби то, що на будівництві. Вони будуть контролювати ці процеси. Я трошки не згоден з вами, тому що якість – це трошки інший параметр. І, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що, наприклад, укладання бетону чи якихось скритих робот російською мовою ми зможемо це контролювати. Тут ми можемо контролювати сам процес будівництва дуже точно. Тобто ми поклали балку чи не поклали, плиту поклали. Тобто стадії будівництва проходити. І саме я, наприклад, бачу перспективи вашого методу в той момент, коли ми будемо переходити вже на роботизоване будівництво. Розумієте? Тому що поки там є люди, ну там є і... і, і, і Будівельники, є і начальники учасків, да, дільниць, значить, які це можуть проконтролювати. А от коли будуть там працювати роботи, то, звичайно, потрібен буде контроль такий. Це я бачу. Можливо, я не правий. Ні, я повністю з вами погоджуюсь. Просто в роботі є відгалудження, яке припускає використання IOT-пристроїв. Це, власне, датчики всі ці пристрої, прилади, що дозволять контролювати, наприклад, температуру, вологість, стан, ну, певний, певні пристрої конкретні, що використовуються на будівництві. Ну, це як доповнення вже йде. А так, звичайно, ви праві повністю. Ага. Якщо є ще питання, бо в мене є питання, ну, але якщо колег є, буквально Сергій Олексійович, будь ласка. Дякую. Сергій, цікавить, власне кажучи, конкретика реалізації. Ви згадали IoT-пристрої, ви застосовуєте, власне кажучи, TensorFlow Lite чи звичайну версію TensorFlow? Можете, будь ласка, повторити? Ви перебились зв'язок весь. 
Я перепрошую. Ви якраз сказали, що є перспективи застосування IoT, тобто є певна специфіка, наприклад, тієї ж самої архітектури Yulo на TensorFlow Lite тощо. Найцікавіше питання, яким чином ви пропонуєте розгортання? Чи у вас потрібен буде обов'язковий зв'язок, ну, наприклад, з тим же самим TensorFlow Hub чи IoT? іншим сховищем, де буде ваша модель, чи буде це, як це, стендалон, ну, автономне програмне забезпечення мобільного пристрою, яке не передбачає з'єднання мережі. Адже дії з будівництва можуть бути і в місцях, які не покриваються високошвидкісними доступом до інтернету. Дякую. Дякую, я зрозумів ваше запитання. Звичайно, стендалон звучить дуже перспективно на майбутнє використання, але поки що це, напевно, буде досить проблематично реалізувати. Тому воно зараз має такий відгалуджений ну, такий, представлення, тому що воно просто використовує ресурси хмарних технологій. Ну, це, як можна сказати, це докери, це під'єднання до Google Cloud, то що воно дозволяє використовувати ресурси мережі не ваші конкретно, а ну, Google чи іншої платформи, там можна Ocean Digital, то що. Ну, це, власне, досить і відповідно питання, відповідь на те питання, яке задавалося одним з найпершим, що навчання ви використовували насамперед з використанням більше хмарних ресурсів, тобто якогось зовнішнього графічного процесору чи тензорного, тому... Ну, так, Зрозуміло. І остання. Архітектура, так, Йоло, вона, як то кажуть, ну, верхня частина, але ж, власне, цікавить нижня частина. Ви ж доповнювали її для того, щоб розпізнати, власне, певні окремі типи об'єктів. Ось цікавить у вас на відповідному виході останній повнозв'язний шар, скільки різних типів об'єктів, об'єктів ви наразі розпізнаєте? Там наче щось чи 13. Я конкретно зараз не можу назвати цю цифру. Ну, принаймні, там, тоді, так. відповідно, час навча... до навчання, то, що на основі якоїсь архітектури у вас має бути таким не досить великим. Що ж, не дякую. досить великим. Шановні колеги, нам час продовжувати. Я, я розумію, що дуже цікаві питання, але в нас, нам необхідно йти далі. Time like river is don't stop. Дуже коротко хотів, Сергій Іванович. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, чи можливо для існуючих будівель використовувати ваші технології, адже під час обстежень, паспортизації об'єктів ми зіштовхуємося з відсутністю якоїсь ну, інформаційної бази існуючого об'єкту, і чи могли б технології, представлені вами, бути корисними для накопичення бази і для внесення змін в ту базу про стан існуючих об'єктів? Дякую за запитання. Я б вважав, що радше для реконструкції вже використовувати, коли вже люди провели певні обстеження, вважають, що доцільно використов... ну, проводити реконструкцію або певний зніс, там, ліквідацію. В такому випадку воно також може бути корисним, тому що буде контролювати всі ці процеси кожну стадію, кожному етапі. Тоді так. А просто якщо обстежувати вже готові об'єкти, ну, воно матиме трохи інший вигляд, ніж такий, як я зараз. Thank you very much for answering. Uh, the floor for the presentation provided to Natalia Zoshuk from National University of Water and Environment and Engineering with report on groundwater treatment using polystyrene foam filters with a flow filtration. Please. Dear professors, researchers, participants of the conference, the research titled Groundwater Treatment using post-rain foam filters with upflow filtration is presented. 
Polystyrene filters are a world-class invention of the Department of Water Supply of National University of Water and Environmental Engineering. The department was the first to propose the use of floating loading as a filtering vacuum and is still a leader in their research of polystyrene filters. For decades, the department's faculty have been researching various backfill parameters, designing filters, and developing technological schemes using polystyrene filters. The work on filters research was especially intensified under the guidance of Larry Orlov, Doctor of Technical Sciences professor, who, together with the students of the scientific school, investigated filters with upward filtration, which are more reliable in operation among the development, developed types of filters with floating backfill. The technological scheme as shown on this slide. Polystyrene foam filters with upward filtration can be used in reagent water chlorification and decolorization schemes, in water deironing schemes, and for preliminary water treatment. When choosing a water supply source, preference is given to a groundwater, artesian spring. Groundwater is the main source of drinking water in many countries. As a rule, a significant part of protected groundwater source has elevated concentrations of iron, less often hydrogen, sulfate, ammonium, magnesium, hardness, salts, mineralization, and other pollutants. Regentless aeration methods are preferred for water. Uh, what's the problem? Once minus. Endless uh -huh. aeration methods are preferred for water de-ironing as they are relatively simple to operate and easy to automate. Among the aeration methods, the most common is the contrast contract to contact deferization method in which water is fed directly into the grain load after aeration. To obtain the required effects of iron removal from water, the catalytic film of iron oxides must form on the surface of the medium, which is not washed off after washing the filters. Conventional polystyrene filters are used at low concentrations of iron ions in the source water and high concentrations of iron ions with a growing layer of suspended sediment as a polystyrene media. The design of such filters provides for the presence of a sediment layer in the subfilter space where the main iron removal takes place and the final removal takes place directly in the polystyrene foam medium. So, the concentration of iron in water after passing through the growing la layer of suspended sediment is determined by the formula which you can see on this slide, where milligram liter is the concentration of iron in the source water per hour is the filtration rate in the height of the suspended sediment layer and coefficient that takes into account the physical chemical parameters of water and the contact medium. The value of the coefficient was uh, obtained experimentally in this is 0.7 till 2.5 liter per hour. The studies were carried out at a water temperature of 5 till 15 grades to determine the concentration of iron in the source water of 15 30 milligram per liter and upward flow rate of 2.5 till 4 milligram meter per hour. Based on the studies, the following empirical dependence was obtained uh, where 
there um, is the initial height of the sediment layer, H is the duration of water treatment in the growing layer of suspended sediment. Based on the equation to the dependencies of the growth of the suspended sediment layer obtained experimentally to verify the adequacy of the last equation, in figure one, um, straight, as a dot straight lines, a feature of the operation of polystyrene foam filter with the growing layer of sediment is the gradual decrease in the concentration of iron in the water entering the polystyrene foam medium, the concentration of iron in the filtrate milligram per liter is determined by the formula on the next slide, where M is the thickness of the filter medium layer, 1 hours is a coefficient that takes into account the influence of the catalytic properties of the filter medium, on the efficiency of impurity retention from water and value of the coefficient was obtained experimentally and is 15 till 20 liters per hour. The height of the subfilter space is to ensure the required initial height of the growing layer of suspended sediment after leaching is. So where is the transfer coefficient? liter in the leaching intensive in the leaching time initial height of suspended solid layer and which depends on the quality of the source water and upward flow rate the installation scheme is shown on the slide on this slide is removal of iron from water using gravity polystyrene filter with upward filtration the table one showed the results of the operation of four gravity filters with polystyrene foam loading obtained under production conditions. Time since the start of filter operation month, iron concentration in filtrate milligrams. The research data presented in table one indicate a satisfactory quality of the leach height in terms of concentration of total iron which didn't exceed 0.1 milligram per liter. The result of long-term laboratory and industrial studies that implemented water treatment plants with gravity foam filters have shown their efficiency, reliability, and easy ease of maintenance. This experience has allowed us to recommend the installation of water de-ironing equipment in existing steel water towers and towers of water de-ironing stations for small consumers, rural water or rural water supply system. And in conclusion, the introduction of contact water deferization schemes using polystyrene foam filters with upward filtration allows to reduce, allow to reduce construction and operation costs during the reconstruction of existing and construction of new water deferization plants. In addition, the use of tower water de-ironing plants in existing rural water supply system significantly reduces installation time. The ease of maintenance of polystyrene filters of water filtration makes them competitive in the absence of highly qualified service personnel. Thank you for your attention. Uh, thank you, Natalia. Uh, and I have uh, one question to you. Uh, in your research, you suggest using gravity foam filters uh, with an increased granular size to remove iron from the water. And you suggest it's for medium and large uh, consumers. What is the reason for, the, for this? What is the reason for this? Good morning. Uh, so thank you for your question. Uh, first of all, I'd like to deny that uh, the size of um, uh, foam filters and the filler of these filters depends uh, on um, 
it's economical question, first of all. For example, when we use uh, grain, uh, small grain, it means uh, it'll be thick, yes? And a filter will work more properly if the grain is uh, bigger, yes? Or just mixed grain. So we use, uh, it will be better, but with some kind of, um, problems and iron can penetrate the water. Uh, mm -hmm. Economically, to use uh, foam filters, it's better, but they are for um, industrial usage and economically easy and cheaper to use than to use for individual consumers. So, um, yes, that is my question. Uh, my answer for your question. Thank you very much. Thank you very much for your answer. And time to move on to the next support. Uh, thank you very much. Uh, this thank is a presentation by, by our colleges uh, from Kyiv National University of Construction and Architecture. Uh, the topic of the presentation is traditional settlements historic experience of no detached preservation. Uh, speaker Galina Shevtsova, uh, uh, excuse me. Please. Traditional settlements historic experience of non-detached preservation cases of Shirakawa village Ogamachi in Japan and Krivorivnia village in Ukraine. The article concerns of the comparative study of traditional settlements historic experience of non-detached preservation. Non-detached there is understood like a way to preserve the whole settlement on its original place, with its local traditions, community system, and in the harmony with natural environment. The cases of the study are Mountain UNESCO World Heritage Shirakawa Village Ogamachi in Japan and Krivorivnia Village in Ukraine. Shirakawa Village Ogamachi is a deep mountain traditional settlement of Japan. Up to the beginning of 20th century, this area was really difficult to access. Due to this, here was formed an original architectural gas host style rural houses and specific social culture. By the middle of 20th century, the quantity of ingenious local houses has diminished significantly. Finally, the residents started a movement to protect them. They concealed the three principles of do not sell, do not rent, and do not destroy, starting to manage their village like a living open-air museum. The thatched roofs of the local houses require the replacement every 20 to 30 years. Old community tradition called Yui allows the villagers to replace together every year the roofs of two to three historical buildings. Almost all habitants are engaged in tourism activities holding in their gas host style buildings architectural and folklore museums, cafes, souvenir shops or guest houses. Krivorivnia village is located in the deep Hutsul forestland Carpathian mountains of Ukraine. From the middle of 19th century. Krivorivnia became popular as a natural resort and finally get attention of the famous cultural personalities. During the times of Soviet occupation, Krivorivnia village significantly declined. New period of its culture flourishing started in 1995 with priest Ivan Rybaric obtaining parish at local church. His revitalization efforts were supported by local community that quickly started to restore the culture of Krivorivnia. Here you can see as at the day of baptism. Local community and the guests praying on the bank of Black Cheremosh River near erected in the water big decorated cross made of the river ice. The local Maria Nativity wooden church of 17th century is a good example of local Hutzel architecture style. In 1980th, the top of the church decayed and the dome tower and the walls were covered with metal leaves as a recent cheap but harmful for the wooden structure repairing method. At late 2010, due to community efforts, local carpenters repaired the church recovering its original exterior. 
There is also significant museum activity that permanently has a tendency to increase. At recent 20 years Krivorivnia also fully reobtained its historic significance as an artistic hub of Carpathians. The two cases of traditional settlement, non-detached, preservation and revitalization examined there have similar initial geographic circumstances. Both being located in the deep mountain forest regions historically hard to assess and due to this almost fully preserving their original building skills, customs, way of living and social relationship. The both are still deeply integrated to natural surroundings. Their revitalization activity is the result of local community efforts. In Krivorivnia community, we can observe stronger religious components than in Shirakawa Ogamachi case. The religious community of Krivorivnia consolidated around an ancient wooden church finally becoming the driving force of local revitalization activity. At the same time, in Shirakawa Ogamachi case can be observed stronger cooperation of the local community with prefectural authorities and central government. Significantly helping in old Gasto style houses preservation. Here it is shown the difference between functional abilities of these traditional settlements. We can state that functional diversity of Krivorivnia settlement case is richer and having longer traditions of conscious local cultural activity. The approach to traditional building skills preservation also is different. Shirakawa Ogamachi is preserving bigger amount of originally shaped ancient rural houses. While the local artisans of Shirakawa Ogamachi are concentrating their building skills mostly on the maintenance of the gas host style houses, living big reparation works to the restoration specialists. Krivorivnia's artisans are able to repair and even rebuild local architecture in the traditional way. The approach to touristic activity organization at Shirakawa Ogamachi and Krivorivnia also are basically different. While Shirakawa Ogamachi community rather considering the tourists as passive spectators allowed to observe local life. In Krivorivnia the tourists and guests felt themselves fully involved in the process of local life including participation in religious services festivals preparing activity, crafts and so. The reasons of such difference are probably in the history of the both settlements. In Japanese history, rural settlements were practically closed social systems with strong local community consolidation not allowing to the strangers to enter in. While the Ukrainian Carpathian settlements historically had quite open social structure where people settled around separately in small family groups, consolidating only in the case of practical or self-defense needs. In general, it can be stated that Krivorivnia traditional settlement is much more that Shirakawa village Ogamachi integrated in the modern world and directed rather to the future development in the harmony with their traditions and surroundings than to stagnation like an artificially limited reserve of traditional lifestyle. Conclusions The main problem for historical settlement with traditional way of living now is to consider the appropriate proportion between local traditions, stagnation and modern life integration. The non-detached preservation of the settlement is possible now only in coexistence with surrounding nature that shape both possibility and necessity to practice continually traditional way of living, customs, building techniques, crafts, agriculture and social relationship. From the one hand, the complete stagnation of the local traditions and the way of living in the ancient status quo usually leads to the settlement life conservation or mosaification existing separately from the real world. From the other hand, the excessive openness to the world could lead to the settlement identity dissolving.
The decision of desirable proportion between these two crisis points are usually made by local communities and generally reflecting deep national mentality and historical background of the settlement. The Hitler. Uh, thank you very much, Helena, for your research and for your uh, presentation. I have several questions for you uh, in English on Ukraine. Uh, it's, uh, it's, it's up to you. It's equal. Mm -hmm. um, uh, the study is definitely very interesting. Very. Uh, could thank you. you. I'm, I'm significant... to pursue. <laughs> <laughs> could you formulate you. the significance of, the, your, of your research? for the culture heritage of our people. Uh, what do you mean? Uh, it's just Ukrainian people. Uh, Ukrainian people, of course, Ukrainian. Yes, it's Krivarini in your case, it's, it's very real case uh, because um, it's not normal. Uh, even in Carpathian uh, uh, villages, they are looking, they are living like uh, modern people. But Krivarivnia has a um, uh, different experience. And since like I'm working with Japanese a lot and now in Japan, it's very popular uh, point of view that for preserving uh, local life, uh, we, we just cannot preserve just the life or just skills. For example, if they are building wooden structures, they need uh, to be surrounded by the forest. Uh, so, like, it's a complicated and complex question um, to preserve all surrounding, uh, all surrounding of the village, all surrounding the, all the territory, uh, like architecture preservation and culture, culture preservation questions, they became joined in with the natural preservation question. So, like, as a problem of sustainability, it became uh, in global level. Uh, that's why Krivarivnia, they are not, they were not planned by somebody like, but just uh, the strong willing of community uh, to preserve their identity, they preserve nature, they preserve their wooden church, they preserve the uh, old skill of competence. Uh, and of course, like, uh, it, it is quite known place. Uh, a lot of people, like artists, like journalists, like writers, are coming here, uh, and uh, the most of them they are guests of the local peoples. Uh, of course, uh, it's uh, uh, due to local priest Ivan Rybaryuk, of course, but also as a historical influence. And on this case, we can see how it's possible to uh, join modernity and preserving the tradition. Uh, because if just we are only preserving the tradition, it became stagnation. And if we're looking only forward, uh, we lose our identity. That's why exactly. Grivarivnia case is very important for you, Ukraine, to know about it and uh, maybe uh, to do the same. But of course, it's impossible to do the same because every village, every community is different. And uh, as I like always, um, I'm studying just community. Uh, and every community has specificity. That's why it cannot be like recipe for all of them. Every community has to find his its own way uh, to rehabilitate the identity and to looking forward to the future. Thank you for, uh, for your answer. Thank you very much. Uh, is tuned to the next report. Thank you very much, Galina. Uh, the topic of the presentation, uh, town planning task, tasks and principles of restoration of urbanized territories of the Lugansk region destroyed as a result of hostilities. The speaker is Konstantin Sokolenko from Vladimir Dali East Ukrainian National University. Please. Town planning tasks and principles of restoration of urbanized territories of the Lugansk region, destroyed as a result of hostilities. The article is written by Konstantin Sokolenko, Oleg Sokolenko, Alexander Golodnov, and Oleg Chernych. The scale and nature of changes in the urban planning parameters of the Lugansk region under the influence of hostilities and the possibilities of the restoration of urbanized territories are studied. 
The purpose of the study is to determine the models and principles for the restoration of urban areas affected by hostilities. The paper considers the quantitative and qualitative nature of the impact of destruction and the social, demographic and economic consequences caused by them on the change in the urban planning parameters of the Lugans region. On February 24, 2022, an open war began. In combat operations, all types of weapons and combat arms are used. Appropriate are the scale and consequences of the destruction. Unfortunately, there is every reason to assert that the scale and nature of the destruction of individual urbanized territories is so significant that questions arise as to what and how will have to be restored. The destruction of an individual house is not a particular problem in terms of its restoration. The destruction of a significant part of the housing stock, generic system for the city, road and transport infrastructure raises the question, in what sequence, in what volumes it is necessary to restore the city. There arise the tasks of assessing and determining the scope of work, the order of renewal, the forecasted terms of restoration, sources of financing, the availability of labor resources and the urban development base and all this in a region that was in decline even before the hostilities. It becomes obvious that in the event of the end of the war, complex methodological tasks will arise, covering the priority of restoration, the list of objects, subject to and not subject to restoration, approximate time for the implementation of programs and plans for restoration, the definition of the town planning base for the development of territories, and many other issues. The task of updating the general layouts of settlements will become relevant. Regional development programs will have to be radically revised. The war is not over yet. The scale of losses and destruction cannot be correctly calculated. Secondly, there is hardly a methodology that allows modeling the volume of losses in a single indicator. Officials give a variety of information which allows us to draw conclusions. The scale of destruction is enormous. It is appropriate to point out that the city is not an arithmetical aggregate of residential buildings. The defining characteristic of a city is the list of functions and services it provides. Functions of the city are the main types of activities performed by its residents. The main groups of functions are distinguished. City forming, which determines the economic base of the city. These production functions are industrial productions construction, transport, higher education institutions, tourism, etc. City services are functions of the city performed exclusively in relation to its population. Figures show a panorama and a bird's eye view of the Popasna district. Figures show only a small part of the entirely destroyed city of Popasna. The city's economy was mainly focused on railway transport and the coal industry. Next figure shows what the village of Novotoshkivka turned it into. The first question that arises is what functions and services inherent in the city are possible? How to estimate the scale of destruction? How should the program for reconstruction of the settlement look like? The classical theory of town planning development is based on the evolutionary radial nature of transformations with the aim of improving the town planning situation. In our case, unfortunately, we have changes that are sudden, external in nature, virtually catastrophic, virtually leading to changes in the urban or regional situation radically. A recursion is fixed when the usage form changes as a result of the war. The impact of the war determines the changes in the function of the use of the territory. Change of function, if it is irreversible, determines the change in form during the period of post-war reconstruction. For example, Lysychansk is known to be the birthplace of coal mining Donbass will be economically feasible to keep the coal mines of Lysychansk. A separate scientific task is to assess the impact of migration processes on the directions of the functional development of the territory. The percentage of the active part of the population has decreased. This trend has been fixed in the Donbass for a long time. The war gave the character of a catastrophe. The primary classification of objects holding destruction as a result of hostilities according to topological features, makes it possible to group objects according to the characteristics of the size of the territories and according to the principle of the priority of the territory. Comprehensive reconstruction of destroyed cities is based on the principles of protection and safety, accessibility, autonomy, adaptability, attractiveness, environmental friendliness and restoration of the environment. The restoration process will be divided into three directions. 
object reconstruction, functional reconstruction, and urban reconstruction. It will be difficult to determine the predominant direction at the initial stage. Object reconstruction of buildings aims to restore their functional properties and primary housing qualities. Functional reconstruction of buildings and structures within a block aims to find the optimal modern functional use, taking into account the real condition of the block. Urban reconstruction includes the construction of the special territorial structure as the basis for preserving and developing the main functions of the city. Three forms of reconstruction activity are distinguished. The restorative reconstruction model, the supportive or accompanying reconstruction model, the proactive or anticipatory reconstruction model. The proactive reconstruction model has a higher level of stimulation for future activity. It's designed for implementation of over a period of uh, five, seven years and results in a reconstruction concept or target program. The supportive reconstruction model has a medium level of stimulation for future activity. It's designed for implementation within five years and provides for the development of a reconstruction project. The restorative reconstruction model has a low level of stimulation activity, operates within a time frame from half to one year, and involves the development and implementation of a reconstruction project for an object. At the initial stage, situational response will be implemented for emergency restoration of urban objects and functions. This will be followed by a period of implementation of programs and projects for supportive and proactive reconstruction. Within two three years, an adequate target program for the constructive development of urbanized territories should be developed. Object-oriented response and current development should be subordinate to the programmatic goals of the proactive reconstruction model. Situational response, which leads to systematic error, promotes the accumulation of problems and contradictions, ultimately resulting in the degradation of territories and regional crisis state is a negative alternative. From the intermediate conclusions, it is advisable to single out. The cities of the Lugansk region have different planning structures and their own unique compositional construction. The consequences of destruction lead to the fact that the basic urban planning principles require adjustment. Changing the functions and form of territories is the task of restoration. The military and spatial nature of the use of the territories will be a priority, so the planning frame of the territory should undergo changes. Cross-border cooperation is being replaced by a border and protective exclusion zone. The restoration of the territories is the case when it is necessary to revise and update general layouts. Regional development schemes aimed at the advanced development of programs and projects that primarily ensure the structural growth of territories. The model of anticipated reconstructive activity is a priority. Urbanized areas with normal density are more successful and competitive. It is more expedient to invest in education and uh, the development of workplaces and not in the general improvement of the territory. It should be taken into account that as a result of population migration, the region will experience a labor shortage. Provide for a part of the territory that should be taken out of use for environmental purposes, for landscape reproduction to preserve ecologically surviving areas as much as possible. Thank you so much for your interest and attention. Uh, thank you for your report. We passed the question. Uh, I will ask in uh, Ukrainian language. Тема безумовно дуже серйозна, дуже складна. Ми бачимо, що в результаті російської агресії наші міста фактично руйнуються. Це методика ведення війни, війни методом вогневого валу, вона фактично вщен зруйнує наші міста. Скрізь, де пройшла російська армія, у всякому випадку в Луганському та Донецькому регіоні, ми бачимо, ну, це вже не місця, це якісь привиди. То в такому випадку в мене питання, чи є взагалі доцільне, чи доцільне взагалі відновлення цих окремих міст, які майже повністю зруйновані, тобто там одні стіни залишились, нема ні дорог, нема ні підземних комунікацій, ні надземних. Можливо, більш доцільним є будувати нові місця, десь міста, десь поблизу з існуючими. Це перше питання.
Доброго дня. Валерій Соколенко, Східноукраїнський національний університет. Дякую. Питання дійсно дуже складне, і відповідь на нього ну, буде отримана, мабуть, ну, протягом певного часу осмислення наслідків. З точки зору наукової, майже всі придатні міста для містобудівного освоєння і в Україні, і в Європі вже використали. Ну, тобто, нові території або за рахунок сільськогосподарських якихось зілянок, котрі також є ну, виключно дефіцитними. Або ж ми стикаємось з проблемою, коли інженерна інфраструктура, транспортна інфраструктура, вона формує якийсь опорний каркас, і цей опорний каркас, він в окремих випадках або дорожчий, або унікальніший ну, за, скажімо, міську забудову. Ну, як, у якості прикладу історичного, Бахмутський шлях, Відомий. Це вже проклали ще свого часу чумаки, коли торгували сіллю, і він йде по хребтах області, по перекатах зимових, там де взимку воли, коні могли торувати дорогу по снігу. І той самий бахмутський шлях, йому заміни немає. І відновлення міст тим чи іншим чином буде відбуватися але у випадку, якщо це матиме доцільність соціалі... соціальну, політичну, економічну, ну, частково демографічну, тобто це буде стояти нагальне питання не рівня держави, як мінімум. Дякую. Дякую. І в вашій доповіді і в статті була, була така теза, що після закінчення війни, а ми сподіваємося, що вона все ж таки Закінчиться ця війна, то ви, вибачте, то ви кажете, що зміниться функції тих територій, тобто цим територіям більш будуть придатні військові функції, державна оборона і так далі. А як це сприятиме розвитку регіону? Ну, так, залізний занавіс дивним чином з часів радянської влади з західного кордону зараз ну, переміщається на східний кордон. Це дивно ж ну, для нормальної пересічної людини, але це ж так. І, тобто функція змінюється до корінна. Буде кордон, буде військове насичення цього регіону. І на першому етапі, мабуть, це буде мати позитивний вплив, оскільки, скажімо так, з базових принципів для людей – це принцип безпеки, ну, певна привабливість. Якщо не буде того зонтику військового, ну, про який розвиток, про який бізнес, про які інвестиції в цей регіон може йти мова. Проблема частково полягає в тому, що, скажімо, військова присутність, вона має стати фундацією якоюсь для подальшого розвитку регіону. Оскільки інакше ну, може сформуватися система, коли є трохи бюджету, військові, пенсіонери, частка освітян, а далі якась депресивна територія, яка не має, не має власних ресурсів для розвитку, для існування. Коли лишаться пенсіонери, коли частка освітян і бізнесу активного зникне, то тоді буде ну, класичний ржавий пояс військові, кордон. На жаль, це реалії, цього дуже бажано було не допустити. Ну, на першому етапі, скажімо так, як певні бази НАТО, котрі всі лякають, є дуже-дуже привабливими об'єктами для тих стран, де вони існують, оскільки вони є джерелом і фінансування, в тому числі, і розвитку території. Тобто це, мабуть, дасть якийсь свій певний позитивний ефект. Але далі це треба розвивати. Дякую. Дякую. Thank you for your answers. And it's time to move on to the next report. Uh, this is a presentation of team from Luhansk National Technical University of, on the topic uh, transformational process of ensuring, ensuring uh, sustainable urban development, the realities of Ukraine. The speaker is Olena Kuzmak, please. Dear colleagues, uh, I want to present uh, the topic of our research is transformational processes of ensuring sustainable urban development, the realities of Ukraine. First of all, I want to say some words about purpose of our research. 
And uh, the purpose of our research is to determine the state of uh, 11 CDG in the realities of Ukraine and compare it with other sustainable development goals and determine the place of Ukraine in indicators of sustainable development. Within this goal, uh, an analysis of Ukrainians' position according to indicators of sustainable development in dynamics uh, was carried out. Uh, in the second uh, slide, uh, we can see measures to adapt the goals of sustainable development of Ukraine. And uh, we can say about science uh, 2015, several reforms uh, have been launched in Ukraine to implement socioeconomic uh, transformation. In the other slide, we can see ranking and score of Ukraine according to the CDG 2022 index. And from this slide, we can see that Ukraine uh, ranked uh, uh, 37th out of 163 countries. It's very good for Ukraine in this year, because in this year starts the war. Uh, in as a slide, uh, we can see the average value of achievement, the goals of sustainable development in Ukraine. And research shows that in 2021, prog progresses in being uh, made in Ukraine in achievement 12 of the 17 goals that determine the sustainable development of uh, the country in the economic, social, and environment spheres. In this slide, we can see financial investments in CDG uh, 11 in Ukraine within the framework of the state and private sector. And in general, in the world ranking of indicators of sustainable development, Ukraine holds not the worst, but also not the best position. Uh, private investment uh, financing of uh, CDG 11, which includes investing in urban development, can be assessed as high. And now I want uh, to show that our cities that destroyed uh, uh, during the war, uh, such as Mariupol, Olnovaha, Rubizhne, Popasna, Leman, Severodonetsk, and now uh, very uh, bad position, very bad situation in Bakhmut. They were completely destroyed. In this slide, we uh, want to show the total amount of damage caused to the cities and territories of Ukraine as a result of uh, the war. And uh, in the, this slide, we can see the total volume of needs for the reconstruction and restoration of cities and territories of Ukraine as a result of a war. And uh, as shown, uh, according to the calculation made in 2022, extremely large losses. At the same time, uh, it should be understood that the implementation of sustainable practice of cities and communities is not just a process that can be implemented in a month or a one year. The post-war reconstruction of Ukraine and its further development should cover the management organization of sustainable territorial development as much as possible. The best international experience of rebuilding cities after the war shows that only an integrated approach based on sustainable development principles can restore the population uh, well-being and social and cultural life. Dear colleagues, thank you for your attention. 
Uh, thank you, Elena, for your interesting presentation. And I have several questions to you. Uh, can you say, first of all, uh, can you say what is the place of Ukraine in the welfare ranking of the countries? Uh, Чи можна на українській мові? Доброго дня, дякую, колеги. Так, наша презентація, ну і наше дослідження, воно стосувалося саме CDG 11, тому що ми бачимо із попередніх наших доповідачів про те, що дуже важка ситуація, саме зруйнування міст, території зараз в Україні. Це безпрецедентна ситуація у 21 столітті. Що стосується вашого питання щодо е, сталого розвитку і щодо позиції України в, індикат, в межах е, індикаторів е, добробуту, е, взагалі питання добробуту є дуже нове для України. І е, якщо взяти е, дані 2020 року, то ми бачимо, що за даними Міжнародної аналітичної організації «Легіатум інститут», Україна посідає 92-е місце у рейтингу добробуту країн. Це на 4 позиції вище, ніж у 2019 році. Але якщо взяти країни усі Східної Європи, то ми можемо сказати, що Україна за цими даними посідає останнє місце. І ну, причини можна називати дуже різні. Звичайно, перша причина – це була, він, ну, була і є війна на Сході. Тоді ще на Сході України 2014 році, зараз 22 року ще немає даних, ми з жахом чекаємо, звичайно, ці дані. І саме ця війна, яка почалась у 2014 році, вона, звичайно, суттєво знизила рейтинг безпеки України. І ми понизились, якщо взяти 144-го місця до 167-го. Ну, перші місця, звичайно, посідають такі країни, як Данія, Норвегія, Швейцарія. Два останні місця посідають Центральноафриканська Республіка, Південний Судан. Але можна сказати в цілому, зокрема по цьому рейтингу, що розподіл багатства в Україні є одним із найбільш нерівномірних серед усіх країн, що розвивається. Тобто рівень нерівності доходів та рівень бідності в Україні є досить е низький а нерівність доходів є дуже і дуже велика, досить великий розрив. І середній клас, на думку експертів е міжнародних організацій, залишається все ж таки чисельним, але е експерти відзначають про те, що Україна має рухатись і ми маємо робити якісь певні кроки для того, щоб вирівняти оцю саме нерівність е і, е і підняти, щоб рівень бідності в Україні зріс знизився, але питання в тому, що це є дуже важко, зважаючи на теперішню нашу ситуацію, це є повномасштабна вже війна на всій території України, і, звичайно, рейтинги будуть все ж таки ще погіршуватися. А яка, які принципи розрахунку цього рейтингу? Все-таки ми розмовляємо про рейтинг небезпеки, а рейтинг добробуту, да? то які чинники включаються при розрахунку цього рейтингу? Ну, чинники включаються, це є визначені чинники, вони визначені міжнародними організаціями, звичайно, вони включають, вони, значить, включають, які є чисельними, скільки є безробітних, чи збільшується, чи зменшується, які є доходи найвищі, доходи найнижчі, відповідно, вони теж дивляться по індикаторах цих які розрив в доходах найвищих і найнижчих, наскільки в нас є підтримка соціальна, підтримка безробітних, різні соціальні виплати і так далі. Тобто там є досить велика кількість цих індексів, які з собою формують саме оцей єдиний загальний індекс. Дякую. Ну, якщо продовжити попередні доповіді щодо розвитку міст, от ваша думка все ж таки, які кроки ми повинні зробити, на, ну, Україна, керівництво України, які кроки повинні бути зроблені для того, щоб відбудувати українські міста, не тільки ті міста, які були в зонах бойових дій, а і навіть на мирній території ми бачимо, що ну, не все так добре, як хотілося б. Дякую, дякую за ваше запитання. Це питання дуже актуальне і воно виноситься постійно, виноситься на світових рівнях, але однозначної відповіді на сьогодні, погоджуюсь з попереднім доповідачем, немає, тому що ми можемо зараз, в першу чергу нам треба продиференціювати, тому що є міста, які повністю знищені, такі, як в нас було на сайті, 
і фактично на відбудову цих міст навіть немає ще на сьогодні калькуляцій і складених, і остаточно навіть ніхто не знає, наскільки. Тобто ми не можемо мати ще доступу навіть до тих територій, тому що Маріуполь є не, не наша на сьогодні територія, Бахмут ідуть запеклі бої і так далі. Тобто ці міста – це взагалі дуже велике питання. А є міста на, мир, на ну, мирні чи частково мирні території, так? які також зазнали значних руйнувань. От про ці значні руйнування ми можемо вже говорити, і в першу чергу нам потрібно зробити оцю диференціацію. Тобто ми маємо зрозуміти, і це, ну, я думаю, що це буде робитися з залученням в тому числі наукових, і наукових працівників, тому що це є дослідження. Тобто ми маємо диференціювати оцей рівень знищення оцих міст. І коли ми диференціюємо і зрозуміємо, які міста ми можемо швидко відбудувати, які ми можемо повільніше, і що робити з тими повністю знищеними містами, і які це витрати, тільки тоді ми зможемо говорити про якісь ну, вже дуже конкретні кроки. На сьогодні хотіла би навести про те, що 2023 рік порівняно з 2022 рік, показує нам ще більші збитки, набагато більші збитки, як були в 2022 році, тому що ми з вами бачимо, що війна не припиняється і руйнування наші збільшуються. Але важливо те, що в 2022 році, в 2023 році ВВП України все ж таки скоротилося, і це теж не дивно. Тобто, якщо говорити про відновлення міст, це треба говорити про те, що ми не можемо їх відновити власними силами. Тобто це повинні бути залучені міжнародні донори, це повинні залучені бути міжнародні інвестиційні компанії, це повинні бути залучене міжнародне суспільство. І основна, основний мотив і основна, напевно, увага повинна бути при відновленні, щоб ми вже відновлювали ці міста і ці території, і відновлювали навіть будівлі, якщо це взяти мікро якийсь формат, ми повинні відновлювати вже їх з умовами, виконуючи умови сталого розвитку міст і територій. Щоб ми не відновлювали, а потім знов ішли до того, щоб ми, тому що ми все ж таки хочемо планувати і вступати в Євросоюз, плануємо і вже ми подали заявку на вступ, і ми, дай Бог, ми вступимо в Європейський Союз, і нам все рівно треба буде підтягувати наш рівень розвитку міст і територій саме до вимог от CDG, і в тому числі CDG-11, це є індикатор сталого розвитку міст. Тому ми повинні відразу відновлювати ці міста із врахуванням сталого розвитку міст. Ну, якщо говорити, що в першу чергу, звичайно, повинна бути розроблена державна стратегія регіонального розвитку, однозначно. І ці стратегії розвитку, сталого розвитку міст ми також досліджували. За, на сьогодні досить багато міст і територій не мають взагалі стратегії розвитку, сталого розвитку міст і територій. Що є великим недоліком, тому що якщо ми не маємо стратегії, ми не маємо цього напрямку, індикатора, товарс, куди ми маємо рухатись. І в першу чергу, звичайно, ці стратегії повинні розроблятися і на мою особисту думку і з долученням університетів, з долученням провідних науковців, які займаються е, цим. І е, коли будуть ці стратегії розроблені, тоді ми можемо говорити про кошториси, тоді ми можемо говорити про донорів, тоді ми можемо говорити про інвестиційні вливання в Україну. Але, звичайно, поки зараз у нас іде війна, ми все рівно ж бачимо, що на певних територіях іде, від, іде відновлення, іде відновлення, і це дуже, ну, напевно, тішить, тому що це говорить про те, що ми не здаємося, що ми стоїмо і ми відновлюємо свої території, але ми маємо зараз робити оте підґрунтя, до якого, яке має нас вести до саме цього відновлення повоєнної відбудови України. І, звичайно, треба говорити про те, що принципи сталого розвитку, вони вливались не тільки при відбудові, а щоб вже ми і їх враховували, і навіть при, зараз при діючих містах, територіях, щоб ми їх починали впроваджувати, тому що наш шлях євроінтеграції, він буде дуже швидкий. І для цього, щоб ми швидко євроінтегрувались, ми маємо вже починати рухатись в даному напрямку. Дякую, пане Олена. Олена, в мене є ще багато питань, але нема часу для того, щоб їх задавати. Тому ми переходимо в e to the next report. 
Uh, the next presentation is entitled "Problems of the, the Problems of the uh, Problems of the Development of Culture Tourism in Carpathian Region: The Vision of Consumers and Service Providers." The speakers is Victoria Hrinyuk from Institute of Natural Science and Tourism of the ivano frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Please. Good morning, everyone. The topic of our report is problems of the development of cultural tourism in the Kurpetsin region, the vision of customers and service providers. The purpose of the research is to outline the main problems of the development of cultural police in the Carpathian region from the point of view of demand and supply of cultural tourism programs, based on the results of comprehensive sociological research on the evolution of tourism objects and the possibility of their inclusion in the cross-border tourist product. Carpathian Cultural Road. The UNWTO concluded that cultural tourism is the main element of international tourism consumption, accounting for more than 39% of tourism incomes. The subject of research is the development of cultural tourism, though the priest of the analysis of demand and supply in the market of cultural tourism in the ivano frankisk region. The object of the search is cultural tourism within the tourism destination of the ivano frankisk region. As a result, uh, you, uh, you can see a uh, respondent's answer, uh, price policy when visiting cultural and historical objects. Uh, the most uh, respondents answer is 53.8% excellent, 31.8% uh, uh, respondent answered good. Uh, the next assessment of the authenticity of cultural and historical objects. Uh, the most uh, respondent answer 62.8% uh, excellent and 1.1% uh, value. Assessment of the cultural and historical value of tourism objects. 65.8% uh, uh, answered excellent. Assessment of the quality of service when visiting cultural and historical objects. 59.8% respondent answered excellent. Assessment of emotional comfort uh, when visiting cultural and historical objects. 70.1% uh, respondent answered excellent. Assessment of the recreational infrastructure of the territory where cultural and historical objects are located. 57.8% answered excellent, 34.1% good, uh, and 18.8% uh, satisfactory. Assessment of information avail availability when visiting cultural and historical objects. Uh, and uh, as a result, 35.2% uh, answered excellent. As accessibility when visiting cultural and historical objects. Uh, more than 50% of the excellent, 30.7% uh, good. Assessment of the attractiveness of cultural and historical objects. Uh, the most answer uh, was excellent and consists of 47.3%. Uh, as a result, we got top 10 answer of the respondents to the question, what did you like most about the object of the wisdom? 
uh, the first nature, two historical value, three architecture, four authenticity, five prices, six museums, seven recreational infrastructure, eight local cuisine and local flavor, nine ceramics, household tools, traditional clothes, and ten quality of service. Tourists faced a number of problems when visiting cultural and historical objects of the Carpathian region. The first, low level of infrastructural support of objects and tourist destination in general. The second, a limited range of additional services. The third, limited information about the object. And then uh, you can see distribution of respondents' answer to the question what problems did you encounter when visiting a cultural and historical object. Distribution of respondents' answer regarding improvement of recreational in Ivano Frankisk and Transcarpathian region. The most answer infrastructure improvement. 22.2%. Problems which the respondents noted as barriers to the development of tourist activities. The first, low level of infrastructure development of the cultural tourist object and the tourist destination in general. The second, insufficient financing of institution, the third low level of monetization of object, suppose low level of tourist and cultural activities in the tourist uh, destination, fifth insufficient advertising of the tourist object, the sixth imperfect uh, state uh, tools for regulating tourist activities within cultural objects. 7. Law qualification of employers. Uh, you can see potential expenses of tourists at cultural tourist objects. The most expenses of tourism are souvenirs 24.7%. Uh, readiness of respondents to participate in tourist program. 84.6% uh, answer yes, 2.2% no, 13.2% undecided. Readiness of respondents to participate in training as part of project. 73.5% answer yes. Uh, one percent point uh, five no, thirteen point two percent undecided, and eleven point eight percent no answer. Uh, you can see distribution of respondents answer regarding the question: Are you aware of ways to solve your problems in the development of tourist object? The most uh, answer was yes, uh, it consists of uh, 72%. Thank you for your uh, attention. Question. Uh, thank you very much for your interesting presentation. Uh, now time for discuss discussion. Uh, I have some question. Uh, no, uh, I will speak in Ukraine. Дивіться, питання дуже важливе, ви підняли, і соціальне опитування дуже важливе. Чому? Тому що ми з вами знаємо, що дуже багато країн і регіонів країн живуть за рахунок туризму, в тому числі за рахунок культурного туризму. Ви привели дані по результатам опитування, в тому числі, Значить, проблеми були вказані, які вказали туристи. А в мене таке питання, може трошки незвичайне. 
чи е, ранжували ви ці питання за соціальним статусом опитуваних і за їх громадянством? Тобто, чому я задаю, задаю це питання? У кожної групи соціальної є свої потреби. І на кого е, це допомогло б, наприклад, володарям цих е, е, туристичних фірм е, орієнтуватись на якийсь сегмент ринку? Да? Чи робилось таке? Якщо робилось, то цікаво було б знати результати цього. Добре, дякую за запитання. Отже, конкретно відповідаючи на ваше запитання, такого ранжування щодо туристів і саме які групи туристів виділяли, які проблеми розвитку власне культурного туризму, це, власне, не було метою наших досліджень через те, що це є ну, доволі такі, така ще більш деталізована клопітка робота. Так? Але ми виявили проблеми розвитку культурного туризму з точки зору споживача як такого в цілому. Так? Розумієте, споживач культурного туризму – це споживач пізнавального туризму. Мотивація його є пізнання чогось нового. Ми абсолютно впевнені в тому, що коли війна закінчиться нашою перемогою, то зацікавлення до України як туристичної дестинації буде зростати і зростати. Всім буде цікаво подивитись на те, що ж це за країна, які, які її культурні корені, які її основи, а власне це і є об'єктом культурного туризму. Тому на даному етапі для нас було важливо виявити загальні проблеми розвитку культурного туризму з точки зору споживача, ми його не ранжували, і, але і з точки зору надавача послуг культурного туризму. Через те, що, розумієте, це є дві групи споживач і надавач, тобто продавець і покупець послуги. Ми вважаємо, що послуги культурного туризму – це є продукт, туристичний продукт, це є продукт, який має споживчу вартість, а отже, з точки зору маркетингу, просування, з точки зору виявлення проблем власне, історико-культурних об'єктів, оці дослідження на першому етапі були дуже важливі. Так от, хочу відзначити, що коли туристи зазначали основні проблеми, з якими вони стикалися під час своєї поїздки до історико-культурних об'єктів в Івано-Франківській області, то на першому місці стояли проблеми розвитку інфраструктури. Причому розвитку інфраструктури дорожньої, інфраструктури туристичної, мається на увазі наявності засобів розміщування, наявності закладів харчування, їхній якісний рівень. Деякі респонденти вказали на відсутність зв'язку, на відсутність мобільного зв'язку. Це також є проблема наших деяких гірських районів. Тобто, Основною проблемою був розвиток інфраструктури. А, і, і, далі всі, і, і, і далі всі інші проблеми, які не були такими важливими. Так? З іншого боку, працівники історико-культурних об'єктів, ми опитували менеджмент історико-культурних об'єктів, наприклад, заповідників, історико-культурних пам'яток, музеїв. Тобто це таке широке коло респондентів, працівників історико-культурної спадщини. Вони також зазначають цю проблему як одну із основних, але вони мають трошки інше бачення. Вони розуміють, що найперша проблема розвитку інфраструктури – це, власне, проблема розвитку їхньої інфраструктури, власне, на тих об'єктах. Вони вказують на те, що так, ми маємо недосконалий, наприклад, музейний простір, так, ми маємо, наприклад, відсутність під'їзних добрих шляхів до нашого об'єкту. Вказують на те, що, наприклад, особливо це стосується тих історико-культурних пам'яток, які належать державі чи місцевим органам управління, тобто державної форми власності, за великим рахунком, або муніципальної форми власності. У них на розвиток будь-якої інфраструктури, а на сьогоднішній день ця проблема ще більш загострюється, ми всі розуміємо, через військовий стан. Так от, от це є основна проблема розвиток інфраструктури, про яку вказали і респонденти-туристи зі своєї точки зору, як споживачів послуг, але цю проблему 
цілком і абсолютно розуміють і ставлять її в пріоритет і працівники історико-культурних пам'яток. І ще одна проблема, яка виявилася спільною, яка є в пріоритеті серед трьох проблем, як у респондентів туристів, так і в респондентів менеджменту історико-культурних об'єктів, це проблема низького рівня реклами, або відсутність реклами, низька поінформованість, Відсутність маркетингових стратегій. Тобто, з одного боку, респонденти туристи вказували, що їм було важко добути інформацію про історико-культурні пам'ятки. Вони з подивом виявляли те, що виявляється Івано-Франківська область, це не лише Яремчі, там ну, такі відомі туристичні дестинації, а і багато інших центрів історико-культурної спадщини. А з іншого боку, працівники, тобто менеджмент історико-культурних пам'яток – Вказував на те, що вони, вони, як сказати, вони погоджуються з тим, що у них замало реклами. Вони погоджуються з тим, що вони не мають можливості ем, розробляти і впроваджувати маркетингові стратегії, просувати свій історико-культурний продукт на ринку туристичних послуг. І це ми вважаємо, це такі, такі дві спільні найбільші проблеми на сьогоднішній день, з якими стикаються як клієнти послуг культурного туризму, так і е, об'єкти чи, е, чи організації, установи, які надають такі послуги е, культурного туризму. Е, е, що, наприклад, стосується, е, що, наприклад, стосується е, градації чи диференціації туристів за тими, е, які, які, наприклад, там... Е, Молодь вважає, що немає у них достатньо, наприклад, достатньої розвитку інфраструктури, але їх цікавить більше інша інфраструктура, наприклад, розважального характеру, так? А, наприклад, які інші, інші, наприклад, старше покоління, вони вважають, що вони, ці заклади не є такими комфортними і не, не є такого рівня якості, на який вони очікували. Ну, це є все проблеми кількісного зростання. Ми розуміємо, що в Україні туристична інфраструктура переживає наразі етап кількісного зростання, який згодом переходить у якісний. Але дякую, для того, щоб ми мали дякую, такі перегляди. Дякую, дякую. 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 Війму. У мене дуже багато питань також до вас. Я сподіваюся, що ваші дослідження будуть передані керівництву, керівництву вашого регіону і вони будуть сприяти розвитку туристу, тому що дійсно Івано-Франківський регіон, як і вся наша Західна Україна і Закарпаття, це дуже цікавий такий об'єкт для туризму і зацікавлені в цьому об'єкті як наші туристи, так і а, а, арабські регіони, так і європейські регіони. Але ну, час дозвольте, переходити доз, до наступних. Дозвольте до мені наступних. додати. Дозвольте мені додати. А, ми очікуємо на швидку перемогу. Да. А відтак треба продовжувати жити і продовжувати розвиватись. Ми вважаємо, що для туризм для Івано-Франківської області є та галузь є тим тригером розвитку, одним із тригерів розвитку, власне, в'їзного туризму. Тому для нас дуже важливо знати, наскільки готові наші об'єкти приймати іноземних туристів. Дякую, Дякую. в мене все. Дякую. Дякую. We move to on the next presentation. Uh, the floor for the final report is given to our colleagues from National Academy of Educational Science of Ukraine on the topic Eco-facilitative pedagogy as a form of sensibility and social therapy. The speaker is Dr. Pavlo Lushin, please. Good afternoon. Uh, the presenters of this, con uh, of this presentation are Pavlo Lushin, Montclair State University, United States of America, Yana Suhenka, University of Education and Management, Ukraine. Eco-facilitative pedagogy as a form of sustainability and social therapy. Table of contents. Introduction. The psycho-emotional state of people during the war in Ukraine is characterized by a significant degree of dynamism and variability. 
prolonged uncertainty leads, uh, leads to psychological swings in which individuals experience abrupt changes in their mental state. Effective individual and group form, uh, uh, group forms of non-political, psychological, and pedagogical nature are needed to stabilize personality in adversity. These forms should be flexible and have high potential for universal, st uh, universal stabilization. Social therapy is presented as a means of ensuring an adequate attitude towards the environment. Psychological markers of the war in Ukraine, pedagogical research to psychological sustainability, literature review. A number of studies reflect the negative experience of the considerable part of the population, which are determined by a radical change in a lifestyle, a lifestyle, a lifestyle, forced immigration, displacement to other regions, a loss of loved ones, reduction in social programs, the need to overcome migration stress. Positive phenomena such as cohesion, activation of hidden psychological and social mechanism of self-regulation, and if a certain level of well-being, including psychological, physical, social, and various determinants of resilience, such as cohesion. Emergence of uh, spontaneous and rhythmic uh, personality stabilizations, such as thesis, antithesis, synthesis, and informal aspects of self-organization in the Ukrainian educational ecosystem. The use of in innovative forms of training, such as uh, SALT, AL, IL, and eco-centered facilitation can help stabilize psychological condition of students and teachers during war adversity. Spontaneous tendency of any even formal system to stabilize itself in critical situation can be related to a form of social ther therapy. Experimental research on the development of psychological sustainability rationale. ICEF course is an intense pedagogical course forced are focused on eco-centered facilitation. The course includes uh, live eco-facilitative sessions with real clients and professional assistants. The course program is designed for 72 academic hours over two months. The course inv uh, in involves minimal regulation in terms of intensity and evaluation of results. Students are encouraged to create their own individual learning trajectories and engage in autonomous work such as deliberative practice and reflective essays. Research goal. The research goal is to study social therapeutic potential of eco-facilitative pedag facilitative pedagogy as an important, an important factor for social individual stabilization in wartime adversity in Ukraine. Methodology. We started psychological stabilization through content analysis of reflective essays and reviews, indicators represented as psychological emergence, uh, emotional, cognitive, behavioral value spheres, content analysis methods for determining psychological state, attitudes, uh, interests, values, belief systems, factor of stabilization, age professional, uh, previous educational experience, activity and experience of psychological assistance and acquired during the course. Professional experience as a practicing psychologist, student or represent a representative of other professional groups. Previous educational experiences as an indicator of basic psychological education and specialization. Edu indicators of academic activity, motivation, and success studied through attendance, internship, and deliberative practice. Participants, students of the EI CEF course, number 51, uh, average age 32, 11% uh, of women, 88, uh, sorry, 11% of men and 88 of women. Participants from various fields, psychology, organization, self-employed, uh, uh, economic, legal, IT, military, artistic, 39% from outside of Ukraine, sample not homogeneous and or randomized. Statistical processing, descriptives, frequency, cluster analysis, crystal valis test, SPSS statistical package, was utilized. Uh, results and discussions. 
table manifestation of the studied parameter parameters in typological groups. Uh, typology of development and uh, stabilization. Results and discussions. Typology of uh, development and stabilizations. We've discovered four groups. Type one, professionals. 23% of participants. Oldest group with significant professional psychological experience. Good educational experience and stabilization in eco-facilitator approach. Uh, convincing educational and professional psychological background, stable in terms of emotional, cognitive, and behavioral dynamics. Type 2, those who are interested in Terrisons, 35% of participants, moderate evolutionary development, uh, most distant from professional psychological activities, involved in optical, uh, op optional activities of the course, personal and psychological development associated with um evolutionary changes type three beginners uh 19.6 um, percent of participants persistent in learning and mastering eco facilitation very dynamic in personal development youngest group with a significant proportion of applicants for psychological education maximal inclusion in main classes of the course and cautious practice in a classroom as counselors and supervisors. Type four, observers, advanced and beginners. 21% of participants support psychological balance, includes professional psychologists and representatives of other professions. Not very active in learning process, mainly participate in basic training sessions to observe and discuss life psychological case. Personal and psychological dynamics uh, is minimal. The results obtained allows us to formulate the following conclusions. First, the hypothesis confirmed that uh, exper experimental education and therapeutic format of accelerated preparation on future professionals, psychologists in particular, in the context of non-formal education. This form of education can be attributed to social therapy, which creates conditions for the implementation of various strategies for the personal growth and development of students. Secondly, age, professional psychological experience may influence the dynamic of psychological stabilization. Most convincing factors are the educational experience of psychological specialization, staying in the educational and therapeutic environment and the possibility of performing various types of educational activities within existing intrinsic motivation and developmental trajectories. Thirdly, the strategies of learning and psychological stabilization in terms of development and change are manifested non-linearly and are represented by dynamically changing types of observer, actively interest, uh, interest uh, persistent students, professional. These type types uh, reflect some uh, trends in a wide range of unique strategies for personality stabilization and development from passive observation to active practicing with oneself and others at different stages of the professional and life pathways. Fourthly, staying in a developing educational and psychological envir environment contributes, uh, constitutes the antithesis for exposure to the military environment which opens up a certain prospect for psychological well-being, resilience of an individual and therefore society. References. Thank you. Our presentation is over. Thank you very much for your research and for your presentation. Мене є декілька питань, якщо можна я буду українською мовою. Війна привела до великої міграції нашого народу. Хтось виїхав за кордон, хтось о, пере, переїхав о, в західні регіони, і найбільш о, постраждалою частиною, звичайно, є наші діти. І, звичайно, дуже важливою задачею в цьому о, сенсі є допомога цим дітям, тому що вони живуть о, в незвичних для них умовах, це стрес. О, вони в деяких випадках не можуть мати доступ навіть до вчителів, тобто онлайн якесь навчання. І, звичайно, ваші дослідження в цьому плані, вони дуже-дуже важливі. 
І в мене таке питання, чи можна розглядати ту форму педагогіки, яку ви зараз, про яку ви нам зараз розповіли, як окремий тип педагогіки, тобто вживати її в реальному навчанні, чи це все ж таки методика чи педагогіка саме для психологів? Тобто це щось вузьке чи широке для загального вживання в усіх школах? Звичайно, це в умовах війни, чи може бути це і після війни застосовано? Будь ласка. Дякую вам за запитання. Дякую за те, що запросили нас сюди. Я з вашого дозволу відповідаю чи англійською, чи російською, тому що чотири. Будь ласка, будь ласка, як вам зручно, будь ласка. А, ну, ми столкнулися з цією ситуацією, в общем, не случайно, тому що тоді, коли столкнулися з началом війни з тим, що студенти, як ви сказали, в общем, оказались в особих умовах. І головна проблема була в тому, щоб в общем, создать такие условия, когда бы они не, не только не разбежались, грубо говоря, потеряли мотивацию к занятиям в университете, а наоборот пришли на эти занятия. Но для этого нужно было создать определенные условия, при которых студенты почувствовали, что на занятиях будут не только программы и там, учебные материалы, а то, что они, эти занятия будут давать им что-то такое, что будет отвечать на их, на их вопросы ну, на, даже на занятиях. Тогда мы собрались с кафедралами, в частности, с Яной Валерьевной Сухенкой, с Сухенкой и э, придумали эту форму. Она была раньше, но, правда, в специаль... специализированных условиях. Э, форму интенсивного обучения, э, когда студенты, э, приходя на занятия и получая определенные материалы, они отвечали на свои вопросы, которые вот, были связаны с проблемой выживания, преодоление сложных ситуаций, стрессовых там, и так далее и тому подобное. Если исходить из того, что это наши студенты, это чьи-то дети, им там по 18, 19, 20, 23 года. Вот. И в этом смысле ваш вопрос очень точно. Фактически мы не только обучали, а мы их и спасали, и занимались в общем, и своим выживанием, и одновременно работали в одной лодке с студентами. И поэтому мотивация у студентов очень выросла на эти занятия. Они иногда приходили с, с таким желанием, что побыть на занятии, а не уйти от него или там заниматься какими-то своими делами. Мы это проверили, и вот экспериментальное исследование, которое с Яной Валерьевной мы осуществили на базе научных параметров, которые, так сказать, определяли, мы обнаружили, что это не просто наше наблюдение, так сказать, формальное наблюдение, но это еще оказалось, подтверждалось тем, что и мотивация, и резилентность, и многие другие моменты фактически поднялись. И поэтому мы создали, вы пришли к такому выводу о том, что фактически это не просто обучение, это своеобразная форма социальной психотерапии. Ну и поэтому сейчас, вот, когда вы спрашиваете этот вопрос, естественно, логичным продолжением должно быть перенос на другие контексты. И может быть не только на психологические специальности, на любые другие. И уже есть для этого вполне оптимистические выводы. По этому поводу, вот даже здесь в Соединенных Штатах Америки, в том университете, где я сейчас преподаю, фактически я этим делом и занимаюсь и уже с американскими студентами. И здесь есть тоже сложности в определенного рода, но вот украинский опыт наш очень как раз оптимистичен в этом смысле, что даже было несколько презентаций, в которых мы делились этим Это опытом. Казалось бы, у нас война, а мы делимся этим опытом для американских студентов и для американских преподавателей. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Дякую. Дякую. Дякую за вашу работу, за то, что вы делаете для Украины, для наших детей. Але нам час. Dear colleagues, uh, this, concludes the work of the, uh, this concludes the work of our section. Uh, we hope you have enjoyed uh, and benefit from our work together. Uh, the work of the conference continues. You can find the schedules of other section on the conference website. On behalf of the organization committee, we wish you all the best and your achievements in your scientific research. Thank you very much. Goodbye. Thank you very much.